ఈ మధ్య కాలంలో యూత్ అలాగే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో బయట ఈజీగా దొరికే ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ మైదా పిండితో తయారు చేసే ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటున్నారు ఈ వీటన్నిటిలో ఏంటంటే ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అయితే బాడీకి తగిన మోతాదులో ఫైబర్ అందకపోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడతాయి మరి ఎటువంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి అనేది కేఎస్ఏసి ఆయుర్వేదిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు హలో డాక్టర్ హలో అండి ఈ మధ్య కాలంలో మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్ కారణంగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ చాలా వస్తున్నాయి కదా మరి ఎక్కువగా వచ్చే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఏంటి ఇవాళ వెయిట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు మరి రైట్ సో జనరల్గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అంటే మనకి బీపీ షుగర్ అనేది ఎక్కువ చెప్తా ఉంటాము అండ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటి గురించి ఎక్కువగా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మన జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఇవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఈ ఫర్దర్గా మనం అంటే మనం ఫ్రీక్వెంట్గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వీటితో పాటు కొన్ని మల ద్వారా మా చుట్టుపక్కల వచ్చే సమస్యలు కూడా ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి అనమాట సో దాంట్లో మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసేది వచ్చేసి ఫిషర్ ఇన్ యానో అండ్ పైలో నీడల్ సైనస్ ఫిషర్ ఇన్ యానో అండ్ పైనో నీడల్ సైనస్ అంటే అసలు ఏంటి సో ఫిషర్ అంటే జనరల్గా మన కాలలు ఎట్లయితే పగులు ఏర్పడతాయో దాన్ని మనం ఫిషర్ అంటాం ఓకే బట్ ఫిషర్ ఇన్ యానో అంటే అదే పగుల్లో మల ద్వారంలో ఏర్పడింది అనుకోండి మనం అంటే మోషన్కి వచ్చే మార్గం లోపల సన్న చీలుక లాంటిది ఏర్పడింది అనుకోండి దాన్ని ఫిషర్ ఇన్ యానో అని ఆయుర్వేదంలో వచ్చేసరికి పరికర్తిక అంటారు అనమాట పైలోనిటల్ సైనస్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది మల ద్వారం దగ్గర సంబంధం లేదు ఎక్కడంటే మనకి స్పైన్ ఉంటుంది కదా వెన్నుముక్క వెన్నుముక్క చివరి భాగంలో అంటే కాకిక్స్ అంటాం మనం ఓకే ఆ వెన్నుముక్క యొక్క చివరి భాగంలో అండ్ బటక్స్కి పైన రెండు బటక్స్ యొక్క మధ్యల ప్లేస్లో అండ్ వెన్నుముక్క యొక్క చివరి భాగంలో ఒక చిన్న కురుపు లాంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దాన్నే సైనస్ అంటారు పైలోనిటల్ సైనస్ అంటారు యాక్చువల్గా సైనస్ అంటే బ్లైండ్ ట్రాక్ అంటే బయట ఓపెనింగ్ ఉంటుంది లోపలికి ఒక బ్లైండ్ ఒక చిన్న హోల్ పడిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ బ్లైండ్ ట్రాక్ నుంచి మనకి ఆ హోల్ ఏదైతే బయట ఉందో అక్కడ నుంచి పస్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి ఆ స్పైన్కి కింది భాగంలో అండ్ బటక్స్కి పైన ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాన్ని పైలోనిడల్ సైనస్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇది రావడానికి గల కారణం వచ్చేసి నెస్ట్ ఆఫ్ హెయిర్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేది మెయిన్ కారణం అనమాట అందువల్ల దాన్ని పైలోనిడల్ సైనస్ అంటారు ఓకే సో ఈ సమస్యలు రావడానికి కారణాలు ఏముంటాయి అసలు ఫిషర్ రావడానికి మాత్రము జనరల్గా మనం చేసే తప్పిదాలే కారణం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో వాటర్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండడము అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండడము ఓకే అండ్ జంతు జంతు సంబంధమైన ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం అంటే నాన్ వెజ్ అది ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఓకే వీటి వల్ల ఏమవుతుంది మనకి కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది మోషన్ అనేది ఫ్రీగా ఉండదు అనమాట సో మోషన్ ఫ్రీగా లేని పేషెంట్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలా స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి మలద్వారం లోపల చీలుక అనేది ఏర్పడదు ఎందుకంటే మలద్వారం అనేది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ హార్డ్గా ప్రెస్ చేస్తాడో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఏరియాలో చీలుకపోతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి ఈ ఫిషర్ అనేది ఏర్పడుతుంది బట్ పైలోనిడల్ సైనస్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి రావడం గల కారణాలు హార్మోన్స్ ఓకే అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇరిటేషన్ ఈ మూడు కూడా కారణాలు ఉంటాయి హార్మోన్స్ వచ్చేసేసి ఎట్లా అంటే మనకి అంటే జనరల్గా మనం చూసే కేసెస్ బట్టి మనము హార్మోనల్ ప్రాబ్లం కూడా అని చెప్తున్నాం ఎట్లా అంటే జనరల్గా ఇది మనకి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ మధ్యలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ ప్యూబర్టీ ఆఫ్టర్ ప్యూబర్టీ ఏమవుతుందంటే మనకి సెక్సువల్ హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే సో సెక్సువల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ఏరియాలో హెయిర్ ఫాలికల్స్ అవి కూడా ఓపెన్గా ఉంటాయి అనమాట బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ సీక్రెట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ ఏరియాలో హెయిర్ ఫాలికల్ అనేది ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అదొక కారణం రెండోది వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా కూర్చోవడం కంటిన్యూస్గా కూర్చోవడం వలన ఆ బటక్ ప్రాంతంలో బాగా ఇరిటేషన్ వచ్చేసేసి హెయిర్ ఫాలికల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఓకే ఇన్ గ్రోయింగ్ అంటారు లోపలికి పెరుగుతాయి అనమాట పెరిగేసేసి లోపల పెరిగినప్పుడు మనకి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆ చిన్న గడ్డ లాంటిది ఏర్పడి అక్కడ నుంచి చీమ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ విధంగా పైలోనిడల్ సైనస్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది డాక్టర్ మనం ఫిషర్స్ అండ్ ఆనో అండ్ పైనోనిడల్ సైనస్ రెండు కూడా ఏ కారణాల వల్ల ఏర్పడతాయి అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా అసలు ఎలా ఏర్పడతాయి ఇవి మరి రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా ఇది వచ్చేసేసి మనకు యానస్ అనమాట యానల్ కెనాల్ ఈ పై ప్రాంతాన్ని మనం రెక్టమంటారు
మజ్జిగ లాంటి తాగుతాడు కొంచెం తగ్గిపోయి తగ్గిపోయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ అలా అలా కంటిన్యూస్గా రిప్టేషన్ వలన అది క్రానిక్గా మారిపోద్ది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చీలుకతో పాటు ఇక్కడ చిన్న స్కిన్ ట్యాగ్ ఉంది కదా చిన్నగా ఇట్లా బుడిపలాగా ఉంది కదా ఇలా స్కిన్ ట్యాగ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని సెంటినల్ పైల్ అంటారు ఆర్ సెంటినల్ స్కిన్ ట్యాగ్ అంటారు ఓకే అదే విధంగా ఇక్కడ లోపల యానల్ వాల్స్ ఉంటాయి అవి కూడా కొంచెం ఎల్లార్జ్ అవుతాయి అనమాట దాని యానల్ పాపిల్లే అంటారు పైనో నీడల్ సైనస్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది మరి సో జనరల్గా ఏంటంటే పేషెంట్ ప్రజెంటేషన్ సి ఇది వచ్చేసేసి వెన్నుపూస యొక్క చివరి ప్రాంతము ఇవి రెండు బటక్స్ అనమాట సో వెన్నుపూస యొక్క చివరి ప్రాంతము అండ్ బటక్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇట్లా ఫోల్డ్ ఉంది కదా దీన్ని నాటల్ క్లెఫ్ట్ అంటాం సో ఈ ప్రాంతంలో కానీ చిన్న కురుపు లాంటిది కనిపించింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ అ పైలెడల్ సైన్స్ ఓకే ఎందుకు ఏర్పడుతుంది సి చూడండి ఈ పే ఈ పేషెంట్ మొత్తం కూడా హెయిర్ ఫాల్కిల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా ఓకే సో ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ కంటిన్యూస్గా కూర్చున్నప్పుడు కరెక్ట్గా టైల్ బోన్ మీదనే కూర్చుంటారు ఎవరైనా సరే సో ఎక్కువగా కూర్చోవడం వలన ఆ ప్రాంతంలో బాగా ఇరిటేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇరిటేషన్ వచ్చేసేసి ఈ ఏరియాలో ఉన్న స్కిన్ బాగా ఎలాంగేట్ అవుతుంది బాగా పొడు సాగుతుంది అనమాట సాగినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఫాలికల్ కూడా వెడల్పోతుంది సో ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది రెండో ఇందాక చెప్పాను కదా హార్మోన్స్ సెక్సువల్ హార్మోన్స్ బి ఆఫ్టర్ ప్యూబర్టీ సెక్సువల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ హెయిర్ ఫాల్కి ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఎక్కువగా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ కంటిన్యూస్గా కూర్చోవడం వలన ఈ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ఈ హెయిర్ ఇట్లా ఇన్గ్రోయింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్గ్రో అయినప్పుడు లోపలికి ఇన్ఫెక్షన్ పోయేసేసి ఈ ఇట్లా చిన్న గడ్డలా స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మనకి ఇట్లా చిన్న కనిపించేది కురిపే బట్ ఏంటంటే ఇది ఇలా లోపల దాకా ఉంటుంది అంటే అండర్ లైన్గా ఇంకొక ట్రాక్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా బయట ఒక ఓపెనింగ్ అండ్ లోపల ఒక ట్రాక్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సైనస్ అంటారు బ్లైండ్ ట్రాక్ సో ఈ ఏరియాలో ఏర్పడి కారణము హెయిర్ కాబట్టి దీన్ని పెళ్ళినోళ్ళు సైనస్ అంటారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇది మేల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్స్ యొక్క హెయిర్ చూసారనుకోండి వాళ్ళ హెయిర్ బాగా తిక్కుగా ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ ఫీమేల్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనికి జీప్ డ్రైవర్స్ డిసీజ్ అంటారు జీప్ డ్రైవర్స్ ఎవరైతే జీప్ నడుపుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువ కనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే సెకండ్ వరల్డ్ వాళ్ళలో జనరల్గా కొన్ని కేసులు అన్నీ కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది అప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి ఆ జీప్ డ్రైవర్స్ నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు హంప్స్ మీద నడుపుతూ ఉంటారు కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఇరిటేషన్ వలన ఈ ఏరియాలో ఏర్పడింది అనమాట సో దీన్ని ఎయిటీన్ ఎయిటీలో కనుక్కోవడం జరిగింది అప్పుడు సో ఆ విధంగా దీన్ని మనం చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని అంటే ఈ ఏరియాలో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని పైలో నీడల్ సైనస్ అంటారు డాక్టర్ ఈ రెండు సమస్యలు ఏర్పడితే వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మరి సో ఫిషర్ ఇన్లో జనరల్గా కాన్స్టిపేషన్ అనేది మేజర్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కదా అంటే పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రెయి చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో మీరు చెప్పాను కదా చినిగిపోతుందని ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ప్రాంతంలో చినుగుతుందో పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చేయాలంటే సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్గా పేషెంట్ ఈ సిమ్టమ్ రాగానే ఫస్ట్ పైల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాడు ఏదైనా సరే ఆనస్లో రక్తం పడ్డ నొప్పి వచ్చినా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది పైల్స్ అనమాట అది జనరల్ కామన్ టర్మ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా నొప్పి వస్తుంది మోషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత చాలాసేపు వరకు మంట ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఫిషర్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా సో ఈ ఫిషర్లో మెయిన్ కనిపించేది మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు సివియర్ పెయిన్ కటింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది అంటే తర్వాత తర్వాత పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చేయాలంటే భయపడతాడు వెళ్ళాలంటే కూడా సో ఆ కండిషన్ వస్తుంది దాన్ని ఎక్యూట్ కండిషన్ అంటారు ఎక్యూట్ ఫిషర్ అని అని అంటారు ఓకే దీంట్లోనే క్రానిక్ ఫిషర్ అని చెప్పాను కదా సో ఇలా వస్తూ పోతున్నప్పుడు ఏంటంటే బయట నుంచి ఏదో సిరప్ తెచ్చుకుంటాడు మోషన్ ఫ్రీ అవడానికి వేసుకుంటాడు డల్కులాక్స్ టాబ్లెట్స్ ఏవో వేసుకుంటాడు మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది కొంచెం మజ్జిగ తాగుతాడు కొబ్బరినీళ్ళు తాగుతాడు తగ్గిపోయింది అనుకుంటాడు ఓకే బట్ ఏమవుతుందంటే అప్పటికప్పుడు తగ్గుతుంది మళ్ళీ మాత్రమే అవుతుంది అంతే యా సో దాని తర్వాత మళ్ళీ క్రానిక్గా మళ్ళీ ఎప్పుడో మళ్ళీ మోషన్ హార్డ్గా వచ్చినా మళ్ళీ చీలుతూ ఉంటుంది ఇలా చీలినప్పుడు అక్కడ స్కిన్ ట్యాగ్ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చే పాస్ చేసిన తర్వాత వాష్ చేసుకుంటప్పుడు చేతికి ఒక స్కిన్ లాంటి తగులుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని పైల్స్ అనుకుంటారు ఓకే బట్ అదేంటంటే సెంటినల్ పైల్ సెంటినల్ స్కిన్ ట్యాగ్ అంటారు సో ఇవి ఫిషర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సింటమ్స్ ఎక్కువగా ఓకే పైలోనిడల్ సైనస్లో మాత్రం ఈ మనకి ఏదో చెప్పాను బటక్ పైన ఒక సన్నని పింపుల్ లాంటిది ఏర్పడుతుంది పింపుల్ లాంటి ఏర్పడి అక్కడ నుంచి చీమ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఆ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి ఆ సర్క్యూట్
ఫిషర్ లో క్రియర్ కట్ గా తెలుసుకోవాలి దానికి ఏం ఫర్దర్ గా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి చేంజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మెషనరీ ఏం అవసరం లేదు టెస్ట్ చేయడానికి ఫిషర్ కి అవసరం లేదు పైలట్ ఇడల్ సైన్స్ కి మాత్రం కావాల్సి వస్తుంది అన్నమాట ఓకే డాక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ తో పాటు సింపుల్ ఎక్స్ రే సైనోగ్రామ్ అని ఉంటుంది ఎక్స్ రే తీస్తారు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా బయట బటక్స్ మధ్యలో ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుందని ఆ హోల్ నుంచి ఒక డై పుష్ చేస్తారు అన్నమాట పుష్ చేసేసి ఎక్స్ రే తీస్తారు ఎక్స్ రే తీసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ డై అనేది ఎంత దూరం పోతుందో తెలిస్తే మనకి ట్రాక్ సైజ్ యొక్క ఎంత పెద్ద ఉంది అనేది మనకు దాంట్లో క్లియర్ తెలిసిపోతుంది పైలోనల్ సైనస్ లో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పింది ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ కాకుండా ఒక్కోసారి రెండు మూడు ట్రాక్స్ ఉంటాయి రెండు మూడు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఒక్కోసారి ఎంఆర్ఐ కూడా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఈ రెండు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి పరిష్కారాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆయుర్వేదాలు ఏంటంటే బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మాత్రావస్తి అని ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదిక్ మెడికేటెడ్ ఆయిల్ ని మనము ఆనస్ లోకి ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఆయిల్ యొక్క మెడిసిన్స్ వల్ల ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఫిషర్ మారడమే కాకుండా ఆ పుండు మనది మారడమే కాకుండా అక్కడున్న స్పింటర్ అనేది కొంచెం లూజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే స్పింటర్ లూజ్ అవుతుందో ఫిషర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా దానికి బ్లడ్ సప్లై అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది తొందరగా మాయిపోయింది అనమాట మాత్రావస్తి టెక్నిక్ అదే కాకుండా ఓవరాల్ కూడా కొన్ని మందులు ఉంటాయి ఓకే సో ఆ మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మోషన్ ఫ్రీగా ఉండడమే కాకుండా అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిషర్ ఏదైతే ఉందో అది మానిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్యూట్ కండిషన్లో చేస్తాం ఇందాక చెప్పాను కదా క్రానిక్ అని అక్కడ స్కిన్ ట్యాగ్ అనేది పెరుగుతుంది అని ఒకవేళ అలా స్కిన్ ట్యాగ్ అని పెరిగినట్లయితే దానికి మనము క్షారసూత్ర అనే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అనమాట ఎట్లా అంటే ఆ స్కిన్ ట్యాగ్ ఒక చిన్న థ్రెడ్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ స్కిన్ ట్యాగ్ అనేది పడిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ స్కిన్ ట్యాగ్ అనేది మనకు పోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫిషర్ అనేది తొందరగా మానిపోద్ది అనమాట సో తర్వాత మనం ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా అండ్ మాత్రావస్తి ఇందాక చెప్పిన ఆయిల్ ఇచ్చినా కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ పనిచేసేసి తొందరగా ఫిషర్ మానుతుంది అనమాట పైలోనిటల్ సైనస్కి మాత్రం క్షారసూత్ర టెక్నిక్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఓపెనింగ్ ఉంటుందని ఆ ఓపెనింగ్ నుంచి మా ఎంత దూరం పోతుందో చూసుకొని అక్కడ ఓపెన్ చేసేసుకొని రెండింటికి కలిపి థ్రెడ్ వేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్షారసూత్ర ఈజ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవ్ టెక్నిక్ యాక్చువల్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దాన్ని అప్రూవ్ ఇచ్చారు బెస్ట్ టెక్నిక్ అంటే పేషెంట్కి దాంట్లో ఎలాంటి హాస్పిటలైజేషన్ అట్లా ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఓపీలో మనకు ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ రాస్తాము వాటి ద్వారా డయాగ్నోస్ చేసుకొని పేషెంట్ మన దగ్గర జస్ట్ సింపుల్ లోకల్నెస్ తీసి ఇచ్చేసి ఏదైతే ట్రాక్ ఎలా ఉందో ఆ ట్రాక్ని బట్టేసేసి మనం థ్రెడ్ వేయడం జరుగుతుంది ఇవి కొన్ని వీక్స్లో సిట్టింగ్స్ ద్వారా చేస్తాం వీక్లీ వన్స్ మనం ఆ థ్రెడ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఆ ట్రాక్ అనేది కంప్లీట్గా కట్ అవడమే కాకుండా లోపల నుంచి కూడా కంప్లీట్గా హీల్ అయిపోతుంది బాటమ్ నుంచి తర్వాత ఆ ఓపెనింగ్ ఉండడం కానీ అట్లా కానీ కనిపించదు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేషెంట్ తన యాక్టివిటీస్ తను చేసుకోవచ్చు దీనికి ఏమి హాస్పిటలైజేషన్ ఉండి అట్లా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఈ సమస్యలు అనేవి పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అయినా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మనకి మోడర్న్ సర్జరీకి వెళ్ళినట్లయితే దీంట్లో ఎందుకు రికరెన్స్ వస్తుంది ఎందుకు ఆయుర్వేదం బెస్ట్ అంటే ఈ ఫిషర్ ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్గా మలద్వారం లోపల ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆ మలద్వారం చుట్టుపక్కల స్పింటర్స్ ఉంటాయి స్పింటర్ యొక్క మెకానిజం ఏంటంటే మనం మోషన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా బయట ఉన్నాము మనం మోషన్ వస్తుంది కొంచెం ఆగబట్టుకున్నానికి ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ బట్ ఒకసారి మనం మోడర్న్ సర్జరీకి వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని ఫుల్గా వైడ్ చేయడం వలన అండ్ అక్కడ ఉన్న స్పింటర్ కట్ చేయడం వల్ల స్పింట్ రాటమే అంటారు అనమాట ఫిషర్లో వాల్ చేసే సర్జరీ అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న స్పింటర్ బాగా లూజ్ అయిపోతుంది అండ్ హోల్ కూడా లూజ్ అయిపోయింది అనమాట సో పేషెంట్ మోషన్ వచ్చిందంటే ఆపుకోలేదు ఇంకా అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది ఇంకా పేషెంట్ సో అలా కాకుండా ఆయుర్వేదం ద్వారా మనం చేసినట్లయితే ఈ ఫిషర్ని ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు పైలోనిటల్ సైనస్కి ఎట్లా అంటే ఆ ప్రాంతం జస్ట్ ఏదైతే ట్రాక్ ఉందో ఆ ట్రాక్ కింద నుంచి మొత్తం అంత సాక్రం బోన్ వరకు కూడా మొత్తం లేపేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు సర్జరీలో అలా తీసేసినప్పుడు ఏంటంటే పేషెంట్ కూర్చోలేడు నిలబడలేడు పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా బోర్లా పడుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది అది హీల్ అయ్యేవరికి ఓకే సో హాస్పిటలైజేషన్ చాలా అవసరం పడుతుంది పేషెంట్ ఇంట్లో ఎప్పుడు పడుకునే ఉంటాడు కాబట్టి తన ఎకనామికల్గా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అది హీల్ అవుతూ హీల్ అవుతూ మళ్ళీ కానీ లోపల డెడ్ స్పేస్ అట్లనే ఉండిపోయి పైన అతుకుపోయింది
అండ్ చాలా సూత్రకు ఉన్న బెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే దానిపైన ఆల్కిన్ పిహెచ్ ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది అనమాట దాని యొక్క పిహెచ్ లెవెన్ ఉంటుంది సో అది వేయడం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఏదైతే డెబ్రీస్ ఉంటుందో లేకపోతే హెయిర్ ఫాల్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటాయో అవన్నీ డిస్ట్రక్ట్ అవుతాయి అండ్ హీలింగ్ మెకానిజం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అండ్ ఫిషర్కి వచ్చేసరికి ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు అక్కడ ఉన్న స్పింటర్ అనేది డ్యామేజ్ కాకుండా సింపుల్ మనం మాత్రావస్థ అయిన విధానం ద్వారా ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ స్కిన్ ట్యాగ్ అట్లా ఉంటే క్షారసూత్ర అప్లై చేసినట్లయితే స్కిన్ ట్యాగ్ పడిపోతుంది అండ్ ఫిషర్ అనేది ఫాస్ట్గా హీల్ అవుతుంది ఆయుర్వేద చికిత్స బయట కూడా అందుబాటులో ఉంది చాలా చోట్ల మరి కేఎస్ఏసీని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలంటారు సో కేఎస్ఏసీ హాస్పిటల్ యొక్క ప్రత్యేకత అంటే జనరల్గా బయట చాలా మందికి క్షారసూత్ర విధానం అది ఇది చేస్తూ ఉంటారు బట్ థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే అండ్ సైనస్ ట్రాక్ ఎంత పెద్దగా ఉంది అండ్ ఫిషర్లో స్కిన్ ట్యాక్ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అలా చేస్తేనే మనం ఫ్రూట్ఫుల్గా పేషెంట్ కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ అందించగలం కేఎస్ఏసీ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకత వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాపర్గా దానికి సంబంధించి స్పెషాలిటీ పర్సన్స్ ఉన్నారు అంటే ఆయుర్వేదిక్లో సర్జరీ చేసిన వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారనమాట సో దాంట్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాపర్గా అవగాహన ఉంటుంది అండ్ కేఎస్ఏసీ హాస్పిటల్కి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే లేడీ డాక్టర్ సి మనం చూసాను ట్విన్ సిటీస్లో ఎక్కడ మన లేడీ స్పెషలిస్ట్ అనేది చాలా కష్టం దొరకడం ఎందుకంటే లేడీస్ జనరల్గా బయట చూపించుకోవడం అనేది పాసిబుల్ బట్ మన దగ్గర ఏంటంటే లేడీ డాక్టర్ ఉంటారు సో దానికి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది తనకు డిసీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం గుప్తంగా ఉంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం కేఎస్ఏసీ హాస్పిటల్ ద్వారా చేసినట్లయితే పేషెంట్కి ఎలాంటి రికరెన్స్ లేకుండా ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు సో డాక్టర్ ఈ రెండు సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఫిషర్కి వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ కదా దాంట్లో వచ్చేసి ఆహార పాత్రలో కంపల్సరీగా ఫైబర్ ఉంటుంది చూసుకోవాలి ఓకే నాన్ వెజ్ అనేది మ్యాక్సిమం తక్కువ చేయాలి అండ్ బటర్ మిల్క్ అనేది రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే అండ్ మోషన్ పాస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోవాలి అవాయిడ్ చేయకూడదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే అవాయిడ్ చేస్తాం దానిలో వాటర్ కంటెంట్ అంతా బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి మళ్ళీ మోషన్ గట్టికెడిపోయి మళ్ళీ మోషన్ పాస్ చేయాలంటే ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో ఫైబర్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ ఎక్కువగా వెజిటేబుల్స్ అవి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఎక్కువసేపు కూర్చోకూడదు ఓకే సో కూర్చోవాల్సి వచ్చిన ఒక టూ అవర్స్ కూర్చోవాలి మధ్యలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేస్తూ ఉండాలి దాని ఈ దీంట్లోనే మనం కొంచెం వాటర్ కూడా తాగుతూ ఉండాలి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే పొద్దున ఎప్పుడో కొందరు వాటర్ తాగేసేసి మధ్యలో అంతా వదిలి పెట్టేస్తారు అలా కాకుండా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెం కొంచెం వాటర్ తాగుతున్నట్లయితే మోషన్ కూడా వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా మోషన్ అనేది హార్డ్ కాకుండా ఉంటుంది హార్డ్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఒకటి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనకు ఫిషర్ అనేది చాలా కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీ యొక్క ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది వెనక సైడ్ నా పెరిగినప్పుడు పేషెంట్కి ఆ వెనక సైడ్ బేబీ యొక్క ప్రెషర్ పెరిగి పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఫిషర్స్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా మంది కొంచెం బేబీ వెయిట్ పెరగాలని చెప్పేసి ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవడము అవి అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు కొంచెం పల్సెస్ అవి ఎక్కువ తీసుకొని ఫైబర్ అది ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ పల్లెల సైన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ ఓకే ఆ సిట్టింగ్ అనేది మానేయాలన్నమాట అండ్ ఆ ఏరియాలో ఎయిర్ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి హెయిర్ అనేది ఓకే ఎప్పటికప్పుడు షేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ ఏరియాలో హెయిర్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇరిటేషన్ అది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నగా ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వదు ఇవన్నీ కాకుండా ఏంటంటే ఈ మలద్వరం లోపల ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ నొప్పి వచ్చినా మంట వచ్చినా కానీ ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి జనరల్గా ఏం చేస్తా ఉంటారు వచ్చినప్పుడు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది అలా కాకుండా ఒకసారి డాక్టర్ చూపించినట్లయితే అది ఏమన్నా ఫిషర్ అనేది పెద్దగా ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి హిమరాయిడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే స్కిన్ ట్యాగ్ ఏమైనా ఉందా అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో డాక్టర్ ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్న పేషెంట్స్ తాత్కాలికంగా ఉపశమనం పొందడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటారు ఫస్ట్ కారణం వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్ కాబట్టి ముందు నాన్ వెజ్ ఏమైనా తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ అధిక క్వాంటిటీలో యా సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కీరా క్యారెట్స్ కంపల్సరీగా అన్నం తిన్న తర్వాత ఏదైనా ఫ్రూట్ తీసుకోవడం లాంటివి చేయాలన్నమాట సో 
ఒక్కసారి ఆ ఏరియాలో ఏమైనా నొప్పి కానీ వాపు కానీ ఏర్పడ్డది అంటే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే ఒకసారి అక్కడ చీమ్ పట్టింది అనుకోండి ఆ ఏరియా నుంచి చీమ్ అక్కడే ఉండిపోతే అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది స్ప్రెడ్ అయిపోయి సపరేట్గా వేరే ట్రాక్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా పల్లెనల్ సైనస్లు అయితే డాక్టర్ని ఇమీడియట్ కన్సల్ట్ అయిపోయి చూపించుకున్నట్లయితే మనం తొందరగా దానికి ఏమి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఏమంటే చేసేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఈ సమస్యలకు తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కలిగిస్తూ సైడ్ లైన్స్ చేస్తూ పోతే తర్వాత ఎంత సీరియస్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది సో పైలెనల్ సైనస్లో వచ్చేసి ఏంటంటే సపరేట్ ట్రాక్స్ ఒక ట్రాక్ కాకుండా ఇంకొక ట్రాక్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సూపర్ఫిషియల్గా ఉందనుకోండి చర్మం మధ్యలోనే ఆ ట్రాక్ ఉందనుకోండి అదే ఎక్కువ రోజులు మనం ప్రొలాంగ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే అంటే పసు కారిపోయినప్పుడు వదిలిపెట్టేసేసి మళ్ళీ పసు పట్టినప్పుడు ఏదో యాంటీబయాటిక్ వేసేసుకొని అట్లా చేసామనుకోండి చీమ్ ఏమవుతుందంటే డెడ్ టిష్యూలోకి అంటే డెప్త్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనకు ట్రీట్మెంట్ యొక్క టైం కూడా ఎక్కువ పడతా ఉంటుంది సూపర్ఫిషియల్గా ఉందనుకోండి థ్రెడ్ అనేది ఒక సర్కంఫరెన్స్ చాలా తగ్గిపోతుంది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ట్రీట్మెంట్ అది కాకుండా ట్రాక్ చాలా లోపల నుంచి ఉందనుకోండి అప్పుడు మన థ్రెడ్ కూడా లోపల నుంచి వేయాల్సి వస్తుంది దానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట సో అందుకే బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే మనం పైలెనల్ సైనస్ కానీ చూపించుకున్నట్లయితే తొందరగా అండ్ ఫాస్ట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు లేట్ అయ్యే కొద్దీ మనకు ఫస్ట్ అనేది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫిషర్లు వచ్చేసేమో ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇటువంటి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ గురించి చాలా తక్కువ మందికి అవగాహన ఉంటుంది డాక్టర్ సో వాటి లక్షణాలు సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ